गुड मॉर्निंग क्लास आज बात करेंगे एच मॉडल्स की ठीक है तो एच मॉडल्स में अपन ने ये एच देखा नीड क्या थी उसकी वो देखी बेसिक नीड्स क्या थी वो देखी फेजेज अपन ने देखे उसमें कौन से कौन से फेजेस थे बेसिकली सात फेजेस थे अपन ने जो एक वन बाई वन करके डिस्कस किए एच मॉडल्स की बात करें तो एच मॉडल्स बहुत सारे मॉडल्स हैं लेकिन अपन इसमें चार या पांच मॉडल देखेंगे ठीक है तो मॉडल्स क्या है कि बेसिकली अगर अगर मैं बात करूं कि जैसे कि अगर कोई आ, मेरे पास सात फेजेज हैं तो सात फेजेज में मैं क्या करूं कि कभी कभी आ, एक फेज है तो दूसरे फेजेज पर जब तक मैं नहीं जा सकता हूं कि जब तक तो पहला वाला कंप्लीट ना हो जाए कभी कभी क्या हो सकता है कि अपन ऐसा कर रहे हैं जैसे कि मैंने बताया आपको कि टेस्टिंग और कोडिंग मैं एक साथ कर सकता हूँ ठीक है अकॉर्डिंगली कि अगर मेरे पास कोडिंग हो गया एक मॉड्यूल का कोडिंग हो गया मैं साथ ही साथ उसका टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दिया और नेक्स्ट मेरा मॉड्यूल चल रहा है यानी कि नेक्स्ट मॉड्यूल का मैं कोडिंग तैयार कर रहा हूँ तब तक मैंने क्या करा टेस्टिंग भी साथ ही साथ एक दूसरा यानी कि अगर हर एक फेज मैं मैं बात करूं हर एक फेज की तो उसमें क्या होता है कि हर एक फेज का एक एक टीम कोऑर्डिनेटर रहता है प्रोजेक्ट टीम रहती है वो अलग अलग करेगी काम मैंने क्या किया एक मॉड्यूल तैयार कर दिया किया दूसरे को मैंने उसको सेंड कर दिया कि आप इसका टेस्टिंग करिए ठीक है तो वो टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिए कभी कभी ये होता है कि मैं टेस्टिंग और कोडिंग एक साथ ही करता रहूँ साथ ही साथ करता रहूँ कभी कभी ये हो सकता है कि जैसे कि अगर रिक्वायरमेंट एनालिसिस है रिक्वायरमेंट एनालिसिस या गैदरिंग के बाद ही मैं डिजाइनिंग स्टार्ट कर पाऊँगा यानी कि मैं पहले ही उसको नहीं कर सकता हूँ जब तक मेरे पास रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं है या एकदम क्लियर नहीं है मैं उसका मैं डिजाइनिंग नहीं कर सकता हूँ तो एक के बाद एक ही दूसरा जब तक पहला ख़त्म नहीं कर कर देंगे हम तब तक दूसरा फेज स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ तो अपन ये मॉडल बताएंगे आपको कि अपन क्या क्या कर सकते हैं उन फेजेज़ के साथ ठीक है तो उन फेजेज़ के साथ क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे दिखाया कि पहले सबसे पहले मॉडल्स की बात करेंगे मॉडल्स में क्या है जैसे कि लिखा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ स्पिरिचुअल मॉडल यूज इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट डिफाइन द स्टेज इंक्लूड इन द इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मतलब ये सारे के सारे प्रोजेक्ट के टाइम पर देखेंगे अपन बात करेंगे फ्रॉम एन इनिशियली फिजिबिलिटी स्टडी टू द मेंटेनेंस ऑफ द कंप्लीटेड एप्लीकेशन सबसे पहला फेज जो रहेगा वो फिजिबिलिटी स्टडी रहेगा लास्ट फेज विल बी मेंटेनेंस ठीक ठीक है उसके बाद लिखा है कि देर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल बहुत तरह के मॉडल्स हैं अपन देख आगे देखेंगे अब ठीक है मॉडल्स स्पेसिफाई एंड डिजाइन विच आर फॉलो ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेजेस ठीक है दीज मॉडल्स आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल्स जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसको प्रोसेस मॉडल भी बोल सकते हैं तो ये भी बोल सकते हैं आप ठीक है ईज प्रोसेस मॉडल फॉलो अ सीरीज ऑफ फेज यूनिक टू इट्स टाइप ऑफ टाइप टू इंश्योर सक्सेस इन द स्टेप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हियर आर सम इम्पॉर्टेंट फेजेज ऑफ एच डी एल सी लाइफ साइकिल पहला फेज की बात करेंगे एच डी एल सी मॉडल्स में देखिए जो मॉडल्स हैं वो कौन से कौन से मॉडल्स हैं जैसे कि वाटरफॉल मॉडल है रेड मॉडल है इस स्पाइरल मॉडल है बी मॉडल है इंक्रीमेंटल मॉडल है एजाइल मॉडल है एट्रेटिव है बिग बैंग है प्रोटोटाइप है ठीक है तो ये सारे के सारे मॉडल्स हैं जो बताएंगे कि एच मतलब कैसे इफेक्टिव बनाने के लिए ठीक है एच को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ये मॉडल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ठीक है तो एक एक करके अपन पढ़ेंगे सबसे पहले जो सबसे पहला मॉडल है वो वाटरफॉल मॉडल है अब वाटरफॉल मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो वाटरफॉल मॉडल क्या होता है बेसिकली अगर मैं टॉप टू बॉटम यानी कि झरने की बात करूँ तो पानी ऊपर से नीचे गिरेगा हमेशा ठीक है झरना एक होता है झरना और झरने के हिसाब से ही जो नाम इसको दिया गया वाटरफॉल यानी कि झरना है तो ऊपर से पानी हमेशा नीचे गिरेगा ठीक है तो वाटरफॉल मॉडल में यानी कि जो एक्टिविटीज़ हैं यानी कि जो फेजेज हैं वो फीजिबिलिटी स्टडी से लेकर मेंटेनेंस तक तो आएंगे ही आएंगे लेकिन अगर एक बार मैं दूसरे फेज पे स्विच कर गया मैं पहले वाले फेज पे फिर मैं दोबारा वापस नहीं जा सकता हूँ इसका मतलब ये है तो वाटरफॉल मॉडल में जो एक्टिविटीज़ रहेंगी फेजिज रहेंगे सारे के सारे इंक्लूड रहेंगे टॉप टू बॉटम लेकिन जो डेटा फ्लो होगा वो टॉप टू बॉटम रहेगा मतलब एक बार इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक बार एक मॉडल को या एक फेज को मैं कंप्लीट कर दिया तो मैं दोबारा उस पर वापस नहीं जा सकता हूँ ठीक है अपन इसको मॉडल के इसको फिगर के थ्रू देखेंगे तो एक बार इसका आ, कुछ चंद लाइने इसमें देख लेते हैं क्या कहना चाह रही हैं द वॉटरफॉल इज ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एच मॉडल ठीक है इन दिस मैथड द होल प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इन टू वेरियस फेजेज मतलब मैंने जो बताया आपको वही है ठीक है 
द वॉटरफॉल मॉडल इज अ कंटिन्यूस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल इन विच डेवलपमेंट इज सीन एज फ्लोइंग स्टीडली डाउनवर्ड्स लाइक अ वॉटरफॉल थ्रू द स्टेप्स ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग या जो भी वैलिडेशन है इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस जो मैंने अभी फेजेज बताए वो इस तरीके से होंगे इनका जो फ्लो रहेगा वो ये रहेगा आप देख रहे होंगे आ, ये है ये वाटरफॉल मॉडल है सबसे पहले रिक्वायरमेंट मैंने बताया एक एक करके रिक्वायरमेंट यानी कि गैदरिंग किया उसके बाद डिजाइनिंग करेंगे अपन डिजाइनिंग के बाद अपन इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे यानी कि डेवलपमेंट यानी कि कोडिंग कोडिंग के बाद अपन स्टार्ट करेंगे टेस्टिंग टेस्टिंग के बाद अपन स्टार्ट करेंगे डिप्लॉयमेंट देन मेंटेनेंस एरो जो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं एरो ये बताना चाह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट एक बार मेरी कंप्लीट हो जाएगी देन मैं आई आई कैन स्टार्ट द न्यू फेज ठीक है जब तक अंटी लनलेस अगर मेरा पूरा का पूरा पहला नई फेज हुआ है मैं आगे नहीं जा सकता हूँ ठीक है तो ये जो प्रो, अगर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए सारे के सारे फेजेज चाहिए अपन को इस टॉप टू वॉटम यानी कि स्टार्टिंग से लेके यानी कि रिक्वायरमेंट से लेके मेंटेनेंस तक चाहिए तो वाटरफॉल मॉडल यही बताता है कि जो भी एक्टिविटीज़ रहेंगी वो इस मैनर्स में रहेंगी या इनका जो फ्लो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा ठीक है आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा क्लासिक वाटरफॉल मॉडल इज़ द बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल लाइफ क्लासिक वाटरफॉल मॉडल भी इसको बोल रहे हैं बेसिकली इट इज़ वेरी सिंपल बट आइडियलिस्टिक ठीक है सबसे पहला यही होता है बेस मान के चलते अपन इसको अर्लियर दिस मॉडल वॉज वेरी पॉपुलर बट नाउ डेज इट्स नॉट यूज मतलब पहले बहुत जब स्टार्टिंग में आते हैं आपको पता ही होगा कि नई नई चीज़ आती है बहुत अच्छी लगती है उसके बाद धीरे धीरे फिर वो पुरानी हो जाती है तो ऐसा लगता है कि यार मतलब छोड़ो इसको है ना तो वही चीज़ अपन देखते हैं देख रहे हैं यहाँ पे कि ये आइडियलिस्टिक अपन इसलिए बोल रहे हैं कि था लेकिन अब अब क्या है कि इसका जो फंक्शनैलिटी है या लोगों को लगा होगा जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक बार मैंने रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया डिज़ाइन किया उस बार मैं नेक्स्ट फेज पर पहुँच गया मान लीजिए कि डिज़ाइन अच्छे से नहीं हो पाया मैंने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ फिर मैं वापस डिजाइनिंग फेज पर नहीं जा सकता हूँ या मान लीजिए कि मुझे कुछ बढ़ाना घटाना है ठीक है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ इसका मतलब क्या है कि ये एक तरीके से अब आइडियल तो है नहीं अपन अपन के लिए ठीक है तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो वही है कि अपन इसमें बोल रहे हैं कि ये पहले था लेकिन अभी अपन अभी एज सच यूज़ नहीं करते हैं क्लासिकल वाटर वाटरफॉल मॉडल डिवाइड द लाइफ साइकिल लाइफ साइकिल इन टू अ सेट ऑफ फेज बहुत सारे फेजेज रहते हैं आप एक एक करके देखेंगे मैंने वही चीज़ बताई है फिजिबिलिटी स्टडी मेन गोल ऑफ ऑफ दिस a phase is to determine whether it would be a financially and technically feasible to develop the software matlab financially or technically feasible hai ki nahi hai matlab develop kar sakte hain apan ne ki nahi kar sakte hain to feasibility study ke andar apan yahi dekhenge the feasibility study involves understanding the problem and then determine the various possible strategy to solve the problem ki agar ye possible hai to aage fir agar badhenge agar nahi hai to fir wahi khatam kar denge bole ke bhai ab humse na ho payega theek hai रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो नेक्स्ट फेज था उसका रिक्वायरमेंट एनालिसिस मतलब अगर फिजिबल है तो उससे बोल दीजिए भाई आपको क्या क्या चाहिए आप बता दो आप हमको ठीक है स्पेसिफिकेशन यानी कि उसको एक डॉक्यूमेंटेशन करेंगे डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस मतलब वही चीज़ है बार बार वही कि अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ जो नेक्स्ट फेज है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन इसके अंदर आ रहा है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस गैदरिंग करेंगे एनालिसिस करेंगे कि हाँ पॉसिबल है कि नहीं है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन देखेंगे कि उसको क्या क्या चाहिए नेक्स्ट फेज है इम्प्लीमेंटेशन फिर अपन क्या करेंगे उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे सॉरी डिजाइन डिजाइन करेंगे डिजाइनिंग यानी कि एक उसका वर्क वर्क फ्लो तैयार करेंगे या उसका फ्रेमवर्क तैयार करेंगे या उसका आउटलेट तैयार करेंगे ठीक है डिजाइनिंग के अंदर यही सब करेंगे उसके बाद है कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग फिर उसके बाद कोडिंग uh, करेंगे देन टेस्टिंग मैंने बताया आपको कि कोडिंग भी अपन कोडिंग और टेस्टिंग एक साथ कर सकते हैं ठीक है तो कोडिंग और टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे देन इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग अभी इसमें अलग अलग ले लिया है उसको आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है कि सिस्टम एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक इंटीग्रेशन होता है कि एक बिल्कुल एकदम तैयार इंटीग्रेशन ठीक है इंटीग्रेटेड करके सारे के सारे मॉड्यूल्स एक साथ किए मैंने उसको टेस्ट कर रहे हैं उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग ओवरऑल टेस्टिंग सिस्टम टेस्टिंग मतलब ओवरऑल कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है फाइनली ठीक है ये करेंगे उसके बाद उसके बाद आप देख लीजिए ये पढ़ लीजिए मैं थोड़ा सा टाइम की वजह से मैं टाइम के अभाव में उतना ज़्यादा बाकी मैं गूगल मीट पर अच्छे से क्लियर 
करूँगा इन चीज़ों को कोई भी क्वेरी रहेगी तो आपको बताऊँगा वहाँ पर आप फ़िलहाल इतना देख लीजिए ठीक है जैसे कि यहाँ पे टेस्टिंग के बारे में दिया है अल्फा टेस्टिंग अल्फा टेस्टिंग ठीक है तो ये डेवलपमेंट टीम के द्वारा करी जाती है बीटा टेस्टिंग है बीटा टेस्टिंग सिस्टम टेस्टिंग होती है फ्रेंडली सेट ऑफ कस्टमर्स मतलब करेंगे इसको एक्सेप्टेंट टेस्टिंग भी करी जाती है डिलीवरी टाइम पर कस्टमर जो सपोर्ट होता है वो वो करके देखता है उसको कि हाँ वो उसको एक्सेप्टेड है ये ए आई एक्सेप्टेड एक्सेप्ट कर रहा है उसको ठीक है मेंटेनेंस फेज नया मेंटेनेंस फेज आएगा उसी वाटरफॉल मॉडल में तो मेंटेनेंस यानी कि एक बार अगर चीज़ें जैसे कि रिपेयरिंग की बात करूं अपन का बाइक वगैरह होता है कुछ टाइम बाद एक साल बाद मैंने क्या किया कि उसको चलाया एक साल तक चलाया उसके बाद कुछ उसका मेंटेनेंस आ गया यार कि इंजन ख़राब हो गया मुझे इंजन रिपेयर कराना है या बनवाना है ठीक है या कुछ और इंटरनली प्रॉब्लम आ गई या मान लीजिए कि लैपटॉप है लैपटॉप मैंने लिया हो सकता है कि उसमें इंटरनली चेंज आ जाए कुछ या फिर उस तरीके से वो सपोर्ट ना करे उसका जो जो कॉन्फिग्रेशन है वो सपोर्ट ना करे उसको ठीक है तो अपन को क्या करना पड़ेगा ऐसे टू जी बी सपोज कोई एक प्लेटफॉर्म है आपको इंस्टॉल करना है या एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है आपका नहीं कर पा रहा है सिस्टम तो अपन को क्या करना पड़ेगा मैं उसको मॉडिफाई करवाना पड़ेगा या उसको मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा उसका अब मेंटेनेंस की अपन को क्या कराना पड़ेगा चार जी का रैम दिलवाना पड़ेगा उसमें ठीक है तो ये सब करेंगे इसी सब को मैंटेनेंस बोल रहे हैं ठीक है बाकी पढ़ लीजिए आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप देखेंगे वाटरफॉल मॉडल की ये भी पता है कि आपको ठीक है दिस मॉडल इज़ वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड वो मैं पहले ही बता दिया था आपसे फेजेस इन दिस मॉडल आर प्रोसेस वन एट अ टाइम मतलब एक बार ही एक बार में एक ही काम करेंगे एक बार हो गया तो उसके बाद अपन छेड़ नहीं सकते उसको ईच स्टेज इन अ मॉडल इज़ क्लियरली डिफाइंड सब कुछ वेल डिफाइंड होता है This model has very clear and well understood milestones. पता रहता है कि हमको क्या कहाँ जाना है कैसे जाना है Process actions and results are very well documented. ठीक है उसके बाद है रेन फोर्सेज गुड हैबिट्स डिफाइन बिफोर डिजाइन डिजाइन बिफोर कोड मतलब सारी सारी एकदम वेल डिफाइंड मैनर्स में क्लियर रहती हैं कि अपन को क्या कैसे करना है उसके बाद आगे देखेंगे ड्रॉबैक ड्रॉबैक है इसका ड्रॉबैक आप देख ही रहे हैं कि पुराना है आप एक बार अगर दूसरे दूसरे फेज पे चले गए तो पहले वाले पे नहीं जा पाएंगे तो ये सब ड्रॉबैक हैं आप एक बार देख लीजिए लिखा है मैंने नो फीडबैक पाथ कोई फीडबैक पाथ नहीं है कि वापस अपन जा पाएँ डिफ़िकल्ट टू एकोमोडेट चेंज रिक्वेस्ट बाद में अगर एक बार अपन ने कन्फर्म कर दिया तो दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते हैं तीसरा है नो ओवरलैपिंग ऑफ फेजेस कोई भी किसी भी तरह का किसी से भी इंटर रिलेशन नहीं है या कॉपरेशन नहीं है इसका मतलब है ये ये जो मॉडल है वो ख़त्म है ठीक है और यहीं अपन लेक्चर भी ख़त्म करते हैं थैंक यू